എല്ലാവർക്കും ബി ഫോർ മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതുവായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബെല്ലായിക്കൻ എനേപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എഫ് സി പിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എഫ് സി പിയുടെ ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ഓരോ ടൂൾസും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ടൂൾസ് ടൂൾസിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എ ആണ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് ക്ലിപ്പാണോ വേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ മറ്റാവശ്യത്തിനായും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രിം ടൂൾ ട്രിം ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരേ 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 വിഷയങ്ങളിൽ തമ്മിൽ ടൈമിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ട്രിം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിഷ്വൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് ഓഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആകുമോ മൂന്നാമത്തെ ടൂളാണ് പൊസിഷൻ ടൂൾ പൊസിഷൻ ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് ഒരു വിഷ്വല് നമുക്ക് കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ അതിനാണ് ഈ പൊസിഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ട്രിം ടൂളിൻ്റെ കാര്യം ഈ ട്രിം ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓരോ വിഷ്വല് തമ്മിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ തമ്മിൽ ടൈമിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഓരോ ഷോട്ടുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈമിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രിം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ടൂളാണ് റേഞ്ച് ടൂൾ റേഞ്ച് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം വിഷ്വൽ ഇങ്ങനെ വിഷ്വൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഇൻ ഔട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എവിടത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ഔട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതിനാണ് റേഞ്ച് ടൂൾ പിന്നെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബ്ലേഡ് ടൂൾ ബ്ലേഡ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലേഡ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു വിഷ്വൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അന്നേരം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ആകുന്ന കാണാം ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വിഷ്വൽ തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്ലേഡ് ഈ ബ്ലേഡ് ടൂൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടൂളാണ് സൂം ടൂൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഈ ടൈം ലൈൻ പ്രോജ പ്രോജക്റ്റിനെ നമുക്ക് വലുതാക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വലുതാക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സൂം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വലുതാക്കാം അത്രത്തോളം ഇത് വലുതാക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഹാൻഡ് ടൂൾ ഹാൻഡ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രോജക്റ്റിന് നമുക്കിപ്പം ലാസ്റ്റിന് കാണണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഹാൻഡ് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫുള
നമുക്ക് ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റുവാനും നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പക്ഷെ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറത്തില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാതെ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ടൈം ലൈൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനാണ് ഈ ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്ക് ടൂൾസ് ഈ ഒരു ടൂൾസിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമാതിരി ഏകദേശം ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ധാരണ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ഇനിയും ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുമ്പോൾ ബൈ